ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട സാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിയാൻ വേണ്ടി പറയും ഹലോ സാർ അപ്പൊ ഞാൻ സാർ നമ്മൾ പൊളിക്കും ഇങ്ങനെ പറയും സാർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ സാർ പറയും ആ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൊളിക്കൽ ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളത് പറയാലോ ഞാൻ പൊളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്തരം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ശാന്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഓക്കെ ചിലയിടത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിട്ടു തരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അടി തുടങ്ങുന്നത് പട്ടാപ്പകൽ ആൾക്കാരെ കുത്തി കൊന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ തെളിവില്ലാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ലാൽ സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ വാദിച്ചിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ചില ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എന്ത് പിന്നെ അവളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അല്ലെ ഇനിയിപ്പം തലമുടി ശരിയായിട്ടോ അല്ലെ മറ്റേ ശരിയാക്കിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് പക്ഷെ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെ പേരിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് കുറച്ചു പേര് എന്നോട് തിരിച്ച് വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞു അതിനോട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് റൈറ്ററിൻ്റെ റോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് പലരോടും പറയുമ്പോൾ ആരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയിലാണേലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മജോറിറ്റി ഞാൻ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ ഓർത്ത് ഓക്കെ ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം ഒരു സംവിധായകൻ എത്ര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സംവിധായകനാണേലും എത്ര വലിയ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്ന അയാളുടെ എല്ലാ പടങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്താ പറ്റാത്തെ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ചെയ്താലും സിനിമ നല്ല സിനിമയായിരിക്കും ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ധാരണകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തിപ്പം ബേസിക്കലി പുള്ളി ഇതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പത്തിലെ പേരിന് പോലും എഴുത്ത് നമുക്ക് അടുത്തേക്കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഐ മീൻ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞു സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചെറുകഥ ഉപന്യാസം അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകൾ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുക സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ പിരീഡ് കട്ടിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥാ മത്സരം ഉണ്ട് ഒരു ചെറുകഥാ മത്സരം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പോകാറില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി എഴുതുക അത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ കഥാപ്രസംഗമൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കഥ വായിക്കുക അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു കഥ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത പ്രൊഫഷൻ അതാണ് വക്കീൽ ജോലി അപ്പം അതിൽ ഒത്തിരി ഡെയിലി കേസുകളാണ് അപ്പം ആ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കഥയാകണം കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെനോപ്സസ് അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി കേസസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കഥ കേൾക്കുന്ന കഥയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കഥാലോകത്താണ് അപ്പം ഞാനും കുറേ നാളുകളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ വന്ന് വീട്ടിൽ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ കഥയെ കുറച്ചും കൂടെ പൊലിപ്പിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ വളരെ മിടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പല കഥകളും കേട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
വായിക്കാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ടൂന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വായിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ആരാണ് അല്ലേ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഴുവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ത്രെഡ് പറയുന്നു ഓൺലൈൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സാറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീൻ പ്ലേ സാറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കോഡ് റൂം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ കോഡ് റൂമിന്റെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പേജുകൾ ഓളം എഴുതി വെക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതിരുന്ന് വെട്ടി 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 വിടുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അത് മാക്സിമം അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒതന്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും പക്ഷെ അവൻ എഴുത് എനിക്ക് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മുഴുവൻ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി അങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ചങ്ങ് എഴുതി അതാണ് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് സിനിമാറ്റിക് ആക്കണം മാത്രമേ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിട്ടൺ ബൈ ശാന്തി മായ ദേവി അഞ്ജിത്തു ജോസഫ് ഈ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ റൈറ്റിങ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വെരി ഫസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് എന്താ ഒരു ടീ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് ജിത്തു സാറിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അത് ഞാനിപ്പം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റു സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റർ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഇപ്പൊ ജിത്തു സാറിനെ പോലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ബൈ ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രാൻഡിങ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറോ ടീച്ചറോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആ ഫസ്റ്റ് ലുക്കോ സെക്കൻഡ് ലുക്കിലൊക്കെ ആ റിട്ടേൺ ബൈക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ന്യൂ കമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്റെ പേരിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ശാന്തി മായദേവി വക്കീൽ പണിയിലാണെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തി മായദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്നിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമ ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സിന് ഉപരി നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കാണുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ റൈറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കാണിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എഴുത്തുകാർ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇരട്ട എഴുത്തുകാരൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് സാറ് പറയുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും അങ്ങനെ ഇല്ല അത് ശരിയാവത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്തരം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് അല്ല അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഞാൻ പറയാം റിയാലിറ്റി ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് പറയാം ശാന്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാന്തി അധികം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും പുള്ളി ആ അതിനായിക്കോട്ടെ കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു ബിഗിനർ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ശാന്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആണ് ശരി ഓക്കെ ചിലയിടത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിട്ടു തരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അടി തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്കത് നന്നായിട്ടറിയാം കാരണം അല്ല ഇത് ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇപ്പം ഞാനാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിലും ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതാണ് വെറുതെ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒരാളുമായിട്ട് വെറിയ ചൊറിയാൻ പോകണ്ട ഉള്ള ചിലപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ഇത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷേ ചില
ഇന്ന് ഒരു കുട്ടി തണ്ടാകും നമുക്ക് പലയിടത്തും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നല്ലത് മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കോൺഫിഡൻസ് വന്നതാണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു 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 ആവശ്യം ഒരു ആവശ്യകതയായിരുന്നു വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം അതിനകത്ത് ആ ഇവിടെയൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആങ്കറിംഗിൽ ഒരു ക്യാമറ ഇൻഹിബിഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ശാന്തിക്കില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രശ്നം അത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളോട് ചിരിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ക്ലോസ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വളരെ സട്ടിലായിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ഞാൻ അവസാനം അതിനൊരു ടിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സർപ്രൈസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ഒരു ചിന്ലിഷ്ട് മതി അതിനൊരു ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഇതുണ്ട് പക്ഷേ അത് അപ്പം അത് വളരെ ടൈറ്റ് ക്ലോസിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പലരും നെർവസ് ആവും പിന്നെ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവും അങ്ങനെ ഇതാവും പുള്ളിക്ക് നേരിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതാണ് പുള്ളി ആ കറക്റ്റ് ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഒരു നോട്ടം പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് സട്ടിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും അതൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ടേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് അപ്പം ഞാനത് പുള്ളി ചെയ്ത് പുള്ളിയും കണ്ടു മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ശാന്തിക്ക് അതിന് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് പ്രോസസ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് പക്ഷെ ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻബോൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ചിലർ അത് എന്താ പറയുക അത് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോട്ട് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പുറകോട്ട് ദൃശ്യത്തില് ദൃശ്യത്തില് അതായത് ആ വാ ഒടിച്ചു പുറത്തേക്ക് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേക്കിലാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിനോട് ആ കുട്ടിക്ക് സാർ ഇത് ഓവറായോ എന്ന് പുള്ളിക്കാരി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വാ ഒളിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശാന്തി അടക്കം ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്നറിയോ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയി പോയി അയ്യോ ഐ എം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല റിയാക്ഷൻസ് വരില്ല അവിടെ ഞാൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചാലും എൻ്റെ ലുക്സിനല്ല എൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സീനിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ മെജോറിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ആണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില മെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനും അതുകൊണ്ട് മജോറിറ്റിയും പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് അവരുടെ ഇവിടെ തലമുടി ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയി കണ്ണിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അല്ലെ വാ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുടക്കമാണ് ഇതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സാർ അത് വേണോ അത് എൻ്റെ വാ വിളിച്ചത് അല്ല വാ വിളിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി വൃത്തികേടായിട്ട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല തനിക്ക് തോന്നിയല്ലോ പക്ഷെ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാധനത്തിന് എന്താ ഞാൻ സാറിനോട് സാർ ഞാൻ അത്രയും വിളിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ താഴ്ത്തി വന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം എന്നൊക്കെ സാറിന് ഇല്ലോട് എനിക്കത് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ സാർ ഞാൻ കുറേ നടന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആ ഷോ ആ തേക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ക്യാമറാമാൻ സതീഷ് ഞാൻ സതീഷേട്ട് ആ ശരിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് സാർ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സാർ ഇത് അപ്പോൾ അന്ന് ഒ ടി ടി ആണ് നമുക്കറിയില്ല സ്ക്രീൻ തിയേറ്ററിൽ വരും ഞാൻ സാർ വലിയ സ്ക്രീനല്ലേ അപ്പോൾ വലിയതായിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇരിക്കുക സാറിന് ഇടവത് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല
ആ ക്യാരക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതാണോ അതേ അവരുടെ ലുക്സ് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നടന്മാരും നടിമാരും ആഗ്രഹിച്ച ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് അതിനകത്ത് ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവർ കുറച്ചാൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് വന്ന് അങ്ങ് പോകും കഴിവുണ്ടേ പോലും ചിലർ പോകുന്നുണ്ട് നേര് സംഭവിക്കും എനിക്ക് അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനോട് നാലോ അഞ്ചോ വർഷം മുമ്പ് അല്ല ആറോ ആറോ ഏഴോ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ആശയം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പൊ ഈയിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കഥയില്ലേ അത് ഞാൻ ശാന്തിയോട് പറഞ്ഞു ഓ അതാണോ ആ വെരി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനിത് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടി പിടിച്ചേനെ കാരണം എനിക്കതിന് ഒരു വക്കീൽ വേണം അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ചുളുവിന് ഒരാളെ എന്റെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എഴുതാനും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടു പുള്ളിയും പെട്ടുപോയതാണ് അല്ല അത് ഇപ്പോഴല്ലേ പുള്ളിയും പെട്ടുപോയി പുള്ളി കയറി ഏറ്റു പുള്ളി കയറി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പം നിറയെ കേസുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്തായി എഴുതുന്നില്ല അതില്ലേ അപ്പം അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ തിരക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും റൂം എടുത്ത് തരാം വീടിന് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ രാവിലെ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ പുള്ളി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലി ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് വരും അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ അവിടെയാണ് വേറൊരു വലിയൊരു കാര്യം അവിടെയാണ് ഷിജുമോൻ ഷിജുമോൻ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഷിജുമോൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശാന്തി ശാന്തിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം സാറ്റർഡേസ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇൻഡോടി അങ്ങ് ഒത്തു ഇത് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഇത്ര നേരം അതിന് വേണ്ടി വെക്കുക എന്ന് പറയാം പുള്ളി അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പുള്ളി ഒരുമാതിരിയുള്ള ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളി കേസും പിടിക്കും എല്ലാ പരിപാടിക്കും പുള്ളി പോകും ബർത്ത്ഡേ അത് ഇത് കാരണം ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കും എന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഉറക്കം ശരിയാകത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്നോട് ഷിജുവാനോടും പുള്ളി ഗുസ്തിയാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു പുള്ളി പെട്ടു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴേക്കോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ടിരുന്നു ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഓർഡർ പുള്ളി പുള്ളി ഒരു തോട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സീൻ ഓർഡറായപ്പോൾ ഇതിനൊരു തുടക്കവും ഒരു ഒടുക്കവും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലേ തുടക്കം തൊട്ടേ പറഞ്ഞത് അപ്പം തൊട്ട് പുള്ളിക്ക് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി അതിന് മുമ്പ് പുള്ളിക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് എഴുതി എഴുതിയെടുക്കാൻ ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുമെന്ന് പക്ഷേ നാലും പുതിയ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ശരിക്കും മറ്റേ ഇത് വീട്ടില് ഇതിന്റെ തീരുമാനം എഴുതാൻ എടുക്കുന്ന വേളാങ്കണ്ണി അല്ലെ അത് ഈയിടെ താൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നാലു പേരോട് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയി വേളാങ്കണ്ണിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ഇത് എഴുതി തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ വിശ്വാസം കാരണം സാറേ എന്നെ റിലേ നോക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നു സാറിനാണെങ്കിൽ നിറയെ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ലൈനപ്പ് ആണ് ഞാനത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് സാർ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ഷിജുമൻ ഹസ്ബൻഡ് പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ഏറ്റതാണ് അപ്പം അത് മര്യാദയ്ക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയത് പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ മേഖലയാണ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷിജുവാൻ സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പുള്ളി പറയും ആ കഥ ഇക്കഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ കാണും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് എങ്ങനെ കലാപരമായി ചെയ്യുന്നത് ഷിജുവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ഷിജുവാന്റെ സപ്പോർട്ടാണ് അത് കാരണം ഇപ്പൊ എഴുതുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നു നമുക്ക് വേറെ കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ വരും കാരണം ഞാനതൊരു പുതിയ ആളാണ് പുതുതായിട്ട് എക്സ്പീര
ചേച്ചിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സർജറി ആദ്യത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സർജറിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊള്ളാലോ ഏർപ്പാട് റിട്ടയർഡ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിചരണവും കാരണം നമുക്ക് എണീറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല സാറ് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് നേരം മീല് മറ്റേ നമ്മള് രാവിലെ കഴിക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് വൈകിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സ്നാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു നാല് മീലൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ആറും ഏഴും മീല് ചോദിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അമ്മമാരെല്ലാം നിൽക്കുന്നു എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര സന്തോഷം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര നല്ല സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദൈവം അറിഞ്ഞു തന്നായിരിക്കും ഞാൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ടൈമിൽ അവരുടെ പരിചരണം കിട്ടുന്നു നമ്മളാണല്ലോ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് പരിചരിക്കേണ്ടത് ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എല്ലാവരും നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം വീട്ടിൽ വരുന്നു നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ എന്തായാലും കിടക്കില്ല എങ്ങനെ എഴുതി പോകണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു അങ്ങ് എഴുതിക്കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനായിരുന്നു അല്ലേ സ്നേഹം നടിച്ചു വന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ബ്ലസ്സിങ് ഇൻ ദ സ്കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണല്ലോ ശിവനും സാറും എല്ലാവരും ചേച്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും അപ്പം നല്ല സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റി കുറച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റി ആ സമയത്ത് എഴുത്ത് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ആ സമയത്താണ് നേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരുപാട് ഉറക്കങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന കോടതിയെ മജോറിറ്റി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ഒറിജിനൽ കോടതിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്നു ആ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്രൈം നമ്മൾ കാണിച്ചു ആ ക്രൈം എന്താണെന്ന് ഇത് ചെയ്തു ആരാണെന്ന് ഇത് ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ തുടർക്കഥ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു കോടതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വരാം എന്തെല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ് കേസുകൾ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം ഈ ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കുകയോ ഇയാൾ അത് ഊരി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷോട്ട് പോകുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നു അതായത് പട്ടാപ്പകൽ ആൾക്കാരെ കുത്തി കൊന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ തെളിവില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അതിനൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് വേണേൽ എവിടേക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഏതോ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ആരെയോ കുറ്റവാളി ആരെയോ കുറ്റവാളിയായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലാൽ സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ വാദിച്ചിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ക്രൈമോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊരു കോടതി ആ കോടതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടും സസ്പെൻസും ട്വിസ്റ്റും പ്രതീക്ഷിച്ചവരുന്നവർക്ക് ആഡിങ് ടു ദാറ്റ് ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നതാണ് കുറെ കോർട്ട് റൂം ഇപ്പൊ എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു കോർട്ട് റൂം ഉണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് അറിയാത്തത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാരും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാഥൻ കേസ് കൂട് പിന്നെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഗരുഡ് അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഗരുഡൻ എന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാത്താൻ കേസ് കൂട് അത് ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കോർട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പം സാറൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ജഡ്ജൊക്കെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ മീൻസ് ഇപ്പം ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കേസിൽ അപ്പോൾ അവർ ചേംബറിൽ വിളിച്ച് ഡേ നീ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നടേ നീ എന്ത് പറയുന്നടേ നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് അടികൂടാതെ എനിക്ക് വെറുതെ മനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്
പല പല ഇമോഷൻസ് ആണ് അല്ലെ വക്കീലന്മാർ അതിനു മുമ്പ് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ഒരു കേസ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒരു പേടി കാണും ടെൻഷൻ കാണും ഓപ്പോസിറ്റ് വക്കീലോട്ട് അടിയുണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം ഇവർ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെരുമാറും അങ്ങനെ പല പല ഇമോഷൻസ് ആണ് അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു എവിടാണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രതിഭാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ജഡ്ജി വേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട് അതൊന്ന് അല്ല അതൊന്ന് നമുക്കത് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ കോടതി അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇനി പ്രതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിക്കൊരു ഫാമിലി പ്രതിയുടെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് രണ്ട് വക്കീലന്മാര് അവരുടെ ഈഗോസ് പ്രൊഫഷണലി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ അവരെ വേറെ ചത്രതയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രൊഫഷണലി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ശാന്തിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒത്തിരി ഇമോഷൻസും ഈ കോടതിയിലുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഹ്യൂമറും ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഒത്തിരി രസകരമായ സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ ഇത് സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ കഥയാണ് അതിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമോഷൻ എല്ലാം ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമയാണ് സത്യം പറയുന്നത് അത് സിനിമ കണ്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ അല്ലെ സിനിമ കണ്ട് തീരുമാനിക്കും ജീത്തു ജോസഫ് ഒരു ലാലിത്തിൻ സിനിമ വരുന്ന സമയത്ത് ശാന്തി ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് മലയാളികൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടത് എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ആശംസകളും എന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ സാർ പണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഒരു സീക്വലായിട്ട് ദൃശ്യമല്ലാതെ വേറെയും സീക്വലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് തരാറായ അത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് ഡിക്കറ്റീവിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടല്ല അതൊക്കെ അത് അന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടിൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്നത് അങ്ങനെയല്ല കാലം മാറി ഇന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് പക്ഷെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കാത്തത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആംഗിളിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുകൂടെ തന്നെ പിന്നെ ഞാനും തിരക്കായി പോയി അവിടെയും പ്രശ്നം അവിടെയും ആ ആർട്ടിസ്റ്റും തിരക്ക് അപ്പം അതിങ്ങനെ സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പല സംവിധായകരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്രീം സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം കമൽ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെല്ലിലോയിഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ വർഷങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന സിനിമയുണ്ട് ഒരു ഡ്രീം സിനിമ ഇതുവരെ പുറത്ത് പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ജോണറോ അല്ലെങ്കിൽ പൊർട്ടിക്കുലർ സിനിമയോ ജോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പീരീഡ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് കാലഘട്ടമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റും പീരീഡും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിനിമ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം അതെൻ്റെ ഒരു അതൊന്നും വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് ഒരു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വലിയ ഡ്രീംസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു നല്ല കഥ കിട്ടി ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം സ്റ്റോറി ടെല്ലർ എനിക്കൊരു നല്ല കിട്ടിയ ഒരു കഥ കിട്ടിയ അതായത് ചിലർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ജിത്തു ഇനി കൊച്ചു കൊച്ചു സിനിമകൾ ചെയ്യരുത് ജിത്തുവിൻ്റെ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ സിനിമകളും അതിന് മുകളിലേക്ക് എന്ത് കാലം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു സിനിമ ഒരു കുട്ടികളുടെ സിനിമ ഉണ്ട് അത് അത് കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാനത്
ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് സിനിമകൾ സംഭവിക്കട്ടെ ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ താങ്ക